。宝子们，咱们今天去测测小雨的智商。小雨，小雨，小雨，干嘛？你看这张图。什么意思啊？智商测试，你觉得他们五个人谁占反了？谁占反了呢？哎，你看这黄头发的，是不是像头头发里面藏张脸？头发后面藏张脸？你想象力可真丰富啊！你这从哪儿找的图呀？看得我都瘆得慌。这些题啊，可都是用来测试智商的。今天我特地为你准备了六道测试智商的题，据说能把这六道题全部回答出来的人，智商跟爱因斯坦差不多。那我肯定没有爱因斯坦那么厉害，但是吧，答对四五道题还是不成问题的。哎，你这话可别说太早。据调查，一般正常人只能回答对两至三道题。如果你只能回答对一道题，或者一道题都答不对，那可能就说明你脑子有点问题哦。那我必须比正常人聪明一点呀、啊。行，咱们直接进入测试。问最后一道题，你是不是确定就是这个黄头发的是战法了？对，我确定。好的，那到结尾的时候呢，我会来给大家揭晓一下答案。屏幕前的小伙伴们也可以跟着我们一起来猜一猜，看看你的智商是高于正常人呢，还是低于正常人呢？哪个水杯中的水最多？第一个装的是青蛙，第二个是剪刀，第三个是回形针，那不显而易见吗？肯定是第三个呀。你就这么确定吗？我对我的智力非常自信。小伙伴们，你们觉得是哪个水杯中的水最多呢？如果同意小雨说的，记得弹幕扣一波哦。咱们继续来看第三题，图中共有几种小动物？大象我是看出来了，还有小狗，还有马，看着又很像又不像的感觉。这图里面到底有几种呀？小可爱们也可以跟着数起来喽。哦，对，人也是动物呀，一个、两个、三个、四个、五个、六个。哎，我数出来有六个。确定吗？你要不要再看一看？哎，就这样吧，就六个。屏幕前的小伙伴们，你们看出来有几个了吗？记得留言一下哦。接下来咱们进入第四道烧脑智商题。你来到一个山洞，三个出口，你选择哪个逃生？第一个出口是充满火焰的出口，第二个出口呢是充满剧毒的出口，这第三个出口更恐怖啊，是一只饿了两年的熊啊。那我肯定不能从第一个出口逃呀，那我不得被烧死吗？第二个也不行，那我可能没走到一半我就被毒死了。这第三个，那我肯定被吃的，那骨头都不剩了，这好难绝。抉择呀，走哪儿都是一个死，那我不如在原地待着吧。但是在这道题里，你必须要选择一个出口，好好动脑筋想一想。其实答案非常简单，呃，那我就选第三个出口，说不定他在冬眠，我这不就逃出去了吗？那就得看你的运气了，小伙伴们，你们会从哪条路走呢？接下来咱们进入第五题，这道题啊，据说是哈佛的入学考试题。不过呢，有四个人，你们可以注意到他们的面前都有大大小小不同的危险。比如说这个一号呀，他在往前走一步，他就要掉到陷阱里去了。这个二号嘛，他在往前一步，脚有可能就会被刺穿。这三号再往前一步，就会撞到树上。第四号往前再走一步，有可能就会被车撞了。请大家仔细思考一下，下一秒他们谁最痛苦？答案可不像表面看到的那么简单哦。我觉得吧，这个树最痛苦。你看，他莫名其妙就被撞了，你说他痛不痛苦？拜托，人家是问你一二三四谁最痛苦，又没问你那棵树、啊。好吧，好吧，我认真答题。就这画面来看，他们四个人都在相互打招呼，他们都没有看清自己身前有什么危险。所以说啊，各位小伙伴回家路上一定不要边走路边打招呼，这样很危险的。你到底回不回来呀、啊？哎呀，马上马上！如果按疼痛等级来分的话，这个四号被车撞，那可是最疼的；三号撞到树上，那是最轻的；一号掉到陷阱里。那顶多是骨折，这个二号嘛，脚被戳穿了，他肯定要住院几个月。只有这个四号嘛，搞不好命都没了。所以这个四号最痛苦。照你这么分析，好像也有一点道理，但是你怎么分析的跟答案完全不一样啊？啊！算了算了，咱们直接进入最后一题吧。请观察 A、B、C 三个人，哪个人会最先掉下去？智商越高的人啊，越容易看懂。那我肯定看懂。你看了没有啊？你就看懂了。我看了呀，这肯定是 C 呀、啊。你看他牙都笑掉了，他在边笑边抖，那肯定会掉下去。可是你没看到这 A 的砖头下面还有火吗？这个 B 的砖头垒的那么不结实。你不觉得 B 有可能会先掉吗？这个火啊，有可能是在 A 的前面，并不是在 A 的脚下。这个 B 吧，看起来一脸的从容，一点事都没有。所以啊，这个 C 一看就是要倒的样子。嗯，行吧，算你有理。接下来我就要来公布这六道题的正确答案了。小伙伴们跟着我一起来看一看，你猜对了多少题呢？首先咱们来看第一题，第一题的正确答案是蓝头发的战法了。为什么呀？你看他的鞋底啊。哦，他的
鞋底好像是真的比别人厚一点，所以嘛，脚后跟肯定是厚一点的。他就是那个五个人当中唯一站反了的人。哈、啊、哈，其他人都是变成我的呀，那那太恐怖了吧？那我也没说错呀，这个黄头发不也是头发里藏张脸吗？猜错了就是猜错了，不要狡辩。第二道题其实也非常简单，正确答案就是三。哎，我又猜对了。哎，你为什么要加个柚子啊？难道第一道题不算我猜对吗？当然不算啦、啊。接着咱们再来看一下第三道题，一共有几种动物？其实答案是有十种动物。小伙伴们，你们看出来了吗？十种？这怎么可能？哪十种呀？这你都看不出来吗？也太简单了，让屏幕前的小伙伴们告诉你吧。小伙伴们，评论区帮我分析一下呀。来揭晓第四题的答案喽！正确答案就是选择饿了两年的熊的那条路。哇，果然被我选对了。可是你说的理由啊，其实不正确的。那为什么要选择这条路啊？你仔细读一下题，饿了两年的熊，他都饿了两年了，他还不饿死了吗？好像是这个道理啊。小伙伴们，你们猜到了吗？第五题呢，其实算是这几道题当中稍微有难度一点的题了，咱们来仔细分析一下哈。第五题答案最痛苦的那个人应该是二号，为什么呀？其实原因非常简单，我会在评论区为大家解析一波，记得长按给我点个赞赞哦。到目前为止，我已经回答对两道题了，那我的智商到底是正常的还是不正常的呀？那就看最后一题你有没有回答正确了。那赶紧给我讲一下答案呀！哎。可惜啊，最后一题我也不知道答案。啊，那你还来了测试啊？因为最后一题我也没有解析出来啊。小伙伴们，你们有知道答案的吗？在评论区考我一下哦。能不能证明我是正常人？就靠你们了。